La receta de pierna de cerdo al horno de hoy supera a muchas, queda extremadamente jugosa y tengo dos ingredientes diferentes este año, créeme que vale la pena. Pero no solo eso, porque te dejaré además una tabla con los tiempos y las temperaturas en grados Celsius y Fahrenheit, cada una por peso para que la pierna al horno te quede así de perfecta. Este año recordé que había visto naranjas agrias en algún sitio, así que salí en busca de ellas, porque de verdad extraño el sabor que le da la carne. En España estas naranjas no se usan para nada. No hay nadie aquí que me pueda dar las naranjas, me da un poco de pena cogerlas, aunque están ahí que nadie la usa. Creo que voy a tener que cogerla y si me regañan, bueno ya digo, explico el porqué. Y bueno, lo he conseguido, me han dado una bolsita en una lavandería porque vine a este supermercado que está ahí y estaba cerrado, así que vamos para la casa a probarla. Bueno, y no me pude resistir y he venido a la floristería a comprar mis florecitas que hace rato no me la compraba, así que vamos a cocinar ya con flores. Ya las he lavado muy bien, así que vamos a cortarlas y extraerles el zumo. Hoy voy a usar una pierna de cerdo grande, por eso voy a utilizar una taza de zumo. Tengo que retirarles las semillas luego, claro está. Ya tenemos el primer ingrediente, ahora pelamos dientes de ajo. Voy a estar usando 10 dientes, pero de los grandotes. Los cubanos sabemos valorar esto. Y te voy a dar un truco para que el ajo no te repita luego, y es retirarle el centro. Esto lo puedes hacer siempre y funciona de maravilla. Y ahora que tenemos esto listo te voy a decir mi otro ingrediente estrella para esta receta de pierna asada y es la pimienta dulce o pimienta de jamaica como se le conoce fuera de Cuba. En oriente la usamos mucho para hacer cerdo asado y le da un toque riquísimo. En casa nos encanta y antes no la había visto aquí en España por eso no la había usado hasta ahora. Déjame dicho en los comentarios si la has usado antes. Con unos 20 gramos será suficiente y necesito triturarlas muy bien para el paso que haré más adelante. Ahora bien, este paso lo puedes hacer en lo que más te guste. Esta vez elegí una batidora y dentro agregué todos los ingredientes. El zumo de naranja primero. También aceite. Los dientes de ajo. Y en cuanto a la sal, les cuento. Para preparar una pierna de cerdo al horno vamos a utilizar entre 5 y 10 gramos de sal por cada kilogramo de carne. Así que según el peso que tenga tu pierna, calcula la cantidad adecuada. Yo ya te dejo la fórmula por aquí y ten presente que si usas más, corres el riesgo de que te quede salada, así que mucho cuidado. Agregamos la pimienta y batimos bien para que no quede ningún trozo grande. Para que el sabor penetre mejor en la pierna me gusta usar una jeringuilla como esta que ven en pantalla. Viene con varios tipos de aguja y son muy útiles para trozos grandes de carne como esta pierna de cerdo. Hasta el más mínimo centímetro de carne tendrá mucho sabor. Así que lo que haremos será inyectar por todos lados. Asegúrate de dispersarlo muy bien y que llegue hasta las partes más profundas. Cerca del hueso también, por todos lados. Ah, y ten cuidado porque en una de esas salió el aliño por otro lado y hasta el techo fue a dar. Tuve que limpiar todo. Una vez que tengamos este paso listo, ya todo el aliño lo hemos inyectado en la pierna, la vamos a voltear y la vamos a secar muy bien, muy bien. Este paso es sumamente importante si quieres lograr un cuerito bien crujiente. Para el mejor resultado, agrega una o dos cucharadas de aceite y cubre con sal. Deja reposar así tal cual toda la noche. Y luego hornea 20 minutos por cada libra de carne a 160 grados Celsius. En pantalla te voy a dejar todas las relaciones de tiempo y temperaturas para hacer pierna de cerdo al horno y que te quede bien jugosa. Pasado el tiempo de cocción debemos subir la temperatura a unos 5 minutos para que el cuerito se termine de poner bien crujiente. 
y puede que necesites nivelar la pierna para que lo haga de forma pareja y así no se queme la parte más alta. También, si lo crees necesario, usa un papel de aluminio para evitarlo. Siguiendo paso a paso estos consejos, estoy segura de que lograrás hacer la mejor pierna de cerdo al horno jugosa. 